ఏసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను బాగున్నారా ఇటు రీతిగా మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి మొట్టమొదటిగా ప్రభుని కనపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క హార్ట్ కనెక్ట్ పేజ్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది దీనికి కారణమైన సిస్టర్ ఊహా సైమన్ గారిని అలాగే బ్రదర్ సైమన్ గారిని ప్రత్యేకంగా యేసుక్రీస్తు నామంలో వారికి నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని వారి యొక్క పరిచర్యను అత్యధికంగా ఆశీర్వదించి అనేక మందికి దీవనకరంగా మార్చునుగాక ఈ ఉదయకాల సమయమున దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి వెళ్ళక మునుపు ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఉమెన్ వారియర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ అనే ఈ ప్రోగ్రాం అందరికీ దీవనకరముగా ఉందని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను అయితే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని మరి ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన మహాగుప్ తండ్రి ప్రభు ఐసయ్య నీ బంగారు పాదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు సర్వశక్తి మంతుడవు జీవాధిపతివి నీకు సాధ్యమైనది ఏదీ లేదు రాజా నీకు సమస్తము సాధ్యమే నాయన అయ్యా తండ్రి స్త్రీలుగా ప్రభు మేమందరము నాయన నీ పాద సన్నిధానములో ప్రభు కూడి ఉన్నాము రాజా అయ్యా ఈ సమయంలో ప్రభు మమ్మల్ని దీవించే దేవుడు నీ యొక్క వర్తమానాన్ని మాకు అందించే దేవుడు నిన్ను కొనియాడుతున్నాం నిన్ను ఘనపరుస్తున్నాం నిన్ను మహిమపరుస్తున్నాం ఏసయ్య నీ జీవము మాలో పెట్టినందుకు వందనాలు నీ తలంపులు నీ ఆలోచనలు మాకు ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను నాయన నీ కృపను చూపించండి తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క అయ్యా తండ్రి లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రభ అందరికీ నాయన యవనస్తులకు పెద్దవారికి అందరికీ ప్రభ దీవనకరముగా ఉండునట్లు నీ కృప సన్నిధి ప్రభ తండ్రి నాయన ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఉంచమని అడుగుతూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామము నా వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ ఒక పాట పాడుకుందామండి గత కాలమంతా నీ నీడలోనా తాచావు దేవా వందనం కృప చూపినావు కాపాడినావు ఎల తీర్చగలను నిందలతో నేను నిండిన వేలా 
ಅಗ್ನೀ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಮು ತಾಕೆರೆಯ ನೀ ಮಾಟ ಚಕ್ಕಟಿ ಜೀವ ಪುವೂಟ ಮರುವನೆನ್ನಡು ನಿನ್ನು ಸುತಿಂಚುಟ ನೀ ಮಾಟ ಚಕ್ಕಟಿ ಜೀವ ಪುವೂಟ ಮರುವನೆನ್ನಡು ನಿನ್ನು ಸುತಿಂಚುಟ ವಂದನ ಈಸಯ್ಯ ಗನುಡವೋ ನೀವಯ್ಯ ವಂದನ ಏಸಯ್ಯ ಗನುಡವೋ ನೀವಯ್ಯ ಗತ ಕಾಲ ಮಂತ ನೀ ನೀಡಲೋ ನಾಚಾವು ದೇವ ಚೂಪಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿ ನಾವು ಎಲತಿ ಚಗಲನು ನೀರೋನಂ ಪಾಡನ ನೀ ಕೀರ್ತನ ಪೋಗಲನ ವೇನೋಲನ ಪಾಡನ ನೀ ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರ ಕಲಿಸಿ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಈ ಪಲವಿ ಪಾಡದ ವಂದನ ಏಸಯ್ಯ ಘನುಡವೋ ನೀವಯ್ಯ ವಂದನ ಏಸಯ್ಯ ಘನುಡವೋ ನೀವಯ್ಯ ಔನಯ್ಯ ಘನುಡವು ನೀವಯ್ಯ ವಿಭುಡವು ನೀವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ನೀ ಚೇತಲೋ ಉನ್ನದಿ ತನ್ರಿ ಅಯ್ಯಾ ತನ್ರಿ ಮಾಟಲೇ ಮುಲ್ಲುಗಾ ಮಾರಿನ ಸಮಯಾಲ್ಲೋ ನೀ ಚಕ್ಕನಿ ಮಾಟತೋ ಮಾತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ ದೇವ ನೀಕು ವಂದನಮುಲಯ್ಯ ಅಯ್ಯಾ ನು ಚಾಲು ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಮಾ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ಪ್ರವ್ವ ನಿನ್ನು ಕೊನೆಯಾಡುತ್ತುನಮ್ಮಯ್ಯ ನಿನ್ನು ಘನಪರುಸ್ತುನ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಅಂದರೂ ಕಲಿಸಿ ಈ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಡುಕುಂದಾಂ ಗತ ಕಾಲಮಂತ ನೀ ನೀಡಲೋ ನಾಚಾವು ದೇವ ವಂದನ ಕೃಪ ಚೂಪಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿ ನಾವು ಎಲತಿ ಚಗಲನು ನೀರೋನ ಪಾಡನ ನೀ ಕೀರ್ತನ ಅವನು ಅದ್ಭುತ ಕರಡೈನ ದೇವುಣ್ಣಿ ಮನಮ ಆರಾಧಿಸ್ತುನಾಂ ಆಯನ ಪೂಜ್ಯಾರ್ಡು ಗಣನೀಯುಡು ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಮಲೋನಿಕಿ ಇಕ ಆಲಸ್ಯಮ ಚೇಕ ಮನಮಂದರಮು ವೆಲ್ದಾಂ ಮೀರು ಬೈಬಲ್ಸ್ ದಗ್ಗರ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿ ಲೈವ್ ದ್ವಾರ ಚೂಸ್ತುನ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಡ ಆ ಶಕ್ತಿತೋ ಇಪ್ಪಡು ಚೆಪ್ಪಬೋಯೇ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ವಿನಿನಟ್ಲೈತೆ ಪ್ರಭು ಮೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡತಾಡು ಮೀ ಜೀವಿತಾಲನು ಸಂಧಿಸ್ತಾಡು ದೇವನಿ ಯೊಕ್ಕ ಆಧರಣ ಮನಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತುಂದಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಆಯನ ಮಾಟಲು ಜೀವಾರ್ಧಮೈನವಿ ಆ ಜೀವಮು ಮನಲ್ಲಿ ಬ್ರತಕಿಸ್ತುಂದಿ ಮರಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಉಮೆನ್ಸ್ತೋ ಮರಿ ಮಾಟ್ಲಾಡಮನಿ ಮರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪಡು ಸ್ತ್ರೀಲು ಅನಂಗಾಲೆ ಚಾಲ ಅಂದಮೈನ ಸೃಷ
అసలు స్త్రీ అనంగానే అద్భుతమైన సృష్టి అది చాలా అందమైనది ఎందుకంటే దేవుడు ప్రత్యేకంగా స్త్రీని కొన్ని దశలుగా దేవుడు చేశాడు చాలా పాత్రలు ఆమె జీవితంలో పెట్టి ఉన్నాడు అయితే స్త్రీకి మరి ముఖ్యముగా నాలుగు దశలు ఉన్నాయి ఒకటి కుమార్తె దశ రెండవది భార్య దశ మూడవది తల్లి దశ నాలుగవది అమ్మ దశ అనగా అమ్మమ్మ లేకపోతే నాయనమ్మ అవ్వ ఈ దశలు అనమాట సో ఈ నాలుగు దశల గుండా ఖచ్చితంగా స్త్రీ దేవుడు మరి స్త్రీగా ఉమెన్గా చేసిన ప్రతి బిడ్డ కూడా మరి ఈ యొక్క దశల గుండా వెళ్లాల్సిందే ఆ తర్వాత అత్త పిన్ని అక్క ఇట్లా కొన్ని బంధాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ యొక్క అనుబంధాల గురించి పక్కన పెడితే అయితే ఈ యొక్క నాలుగు దశల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా స్త్రీ తన పాత్రను పోషించవలసినదే ఎందుకంటే దేవుడు ఆమెకి కొన్ని పాత్రలు కూతురు దశలో మరి ఏ పాత్ర వహించాలి భార్య దశలో ఏ పాత్ర వహించాలి అలాగే తల్లి దశలో ఉండగా ఆ తల్లి యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి ఆమె యొక్క పని ఏమిటి తర్వాత అమ్మమ్మగాను నాయనమ్మగానో మారిన తర్వాత ఆమెకున్న బాధ్యతలు ఏంటి ఆమెకున్న భారం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దశల వారీగా స్త్రీకి ఉంటూనే ఉంది అయితే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా దేవుడు మరి దేవుని సన్నిధిలో నేను కనిపెడుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ప్రభుని ఒక తలం పడిగాను ప్రభా నీవు తలంపిస్తే ప్రభా ఆ మాటలు పంచుకోవడానికి ఆశ పడి ఉన్నానయ్యా అయితే ప్రభా మరి నువ్వేం మాట్లాడతావు అన్నప్పుడు దేవుడు నాతో కొన్ని విషయాలను చెప్పడం జరిగింది ఆ విషయాలను మీ మధ్యన పెడతాను అయితే మాట్లాడేది నేను కాదు కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే ఈ సమయము ఆయనది ఆయన మన మధ్యన ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి రహస్య మైనది ఏది లేదు నీ జీవితము ఆయనకి తెర తెరవబడిన పుస్తకము లాంటిది నీ జీవితంలో వెళ్ళే ప్రతి పేజీని దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలరా వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా ధ్యానిద్దాము ఈ సమయంలో ప్రభు ఇచ్చిన తలంపుల్లో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే జ్ఞానవంతురాలు మూడు రాలు ఈ యొక్క అంశం మీద మీరు ఎన్నోసార్లు ప్రసంగాలు వినే ఉంటారు కానీ దేవుడు ఒక కొత్త కోణంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడినై ఉన్నాడు కాబట్టి ట్యూన్ చేసి ఉండండి మరి ఈ లైవ్లో మీరు చూస్తూ ఉండండి దేవుడి యొక్క వర్తమానాన్ని మనం విందాం మీరు విన్నట్లుగానే నేను కూడా వింటాను ప్రభు యొక్క సందేశం జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టుకునును అన్న అంశము తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు ప్రభు జ్ఞానవంతురాలు అని నేను ప్రభుని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక్కరి దాని తర్వాత ఒకటి నాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అయితే మొట్టమొదటిగా మరి నోవాహు యొక్క భార్య గురించి చెప్పడం జరిగింది దేవుని ప్రియమని బిడ్లరా నోవాహు యొక్క భార్య కూడా మరి అందరం అయితే నోవాహు దేవునికి చాలా సమీపముగా ఉన్నాడు ఆయన నీతిమంతుడని దేవుని స్వరం విన్నాడని దేవుని దర్శనాలు చూశాడని దేవుని యొక్క మరి దేవుడి ఇచ్చే ప్రతి కొలత క్షుణ్ణముగా మరి చేసుకున్నాడని ఓడ తయారు చేయడం ఇట్లా మనము నోవాహు గురించి ఎక్కువగా మనం చూస్తాము కానీ దేవుడు అయితే నోవాహుతోనే కాదు దేవుడు తన నిబంధన తన భార్యతో కూడా చేసుకున్నాడు ఎవరితో దేవుడు నిబంధన చేసుకుంటాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు గలవారి గలవారితోనే కదా ఆయన నిబంధన చేసుకునేది దేవుని ప్రియమని బిడ్డలరా నిబంధన అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవునితో ఒక ఒప్పందం లాంటిది అయితే ఇక మనిషి దేవునితో ఒప్పందం చేయట్లేదు కానీ దేవుడే మనిషితో ఒప్పందం చేస్తున్నాడు ఎంత గొప్పతనం అండి లోకములో మరి భయంకరమైన స్థితి భయంకరమైన పాపము ఆ నోవా దినాలలో లోకమంత పాపములో ఉండి ఉన్నది కానీ వీరి కుటుంబం మాత్రం ప్రత్యేకింపబడి దేవుడు వీరి కుటుంబంతో నిబంధన చేసుకున్నాడు అయితే దీంట్లో ప్రత్యేకమైన పాత్ర స్త్రీది స్త్రీ ఖచ్చితంగా మరి అంటాడు కదా జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టుకొనును అంటున్నాడు అంటే స్త్రీ పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఒక స్త్రీగా ఉన్న నీవు నీకు కూడా ఒక మంచి పాత్ర ఉన్నది నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో నీ సొసైటీలో నీకు ఉన్న పాత్ర దేవుడు ఇచ్చినది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇచ్చిన దశలో దేవుడు చిత్తానుసారంగా నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆయన ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి సిద్ధముగా ఉండాలి పని చేయాలి దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా అయితే ఒకసారి చూడండి ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనములు మనం చదివినట్లయితే 
అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును నీవును నీతో కూడా నీ కుమారులను నీ భార్యయు నీ కోడండ్రను ఆ ఓడలో ప్రవేశింపవలెను దేవుడు ఎంత చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు చూడండి నోవాహు నువ్వు నీతిమంతుడువు కదా కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు అంటలేదు అక్కడ తన భార్యను గురించి చెప్తున్నాడు కోడండ్ర గురించి చెప్తున్నాడు కుమారుల గురించి చెప్తున్నాడు ఇట్లా చెప్పి వారి కుటుంబం అంతటినీ కూడా ఆ వాడలోనికి తీసుకువెళ్తున్నాడు అంత మంచి వాడ అండి అది దేవుడు తయారు చేసిన వాడ చేయించిన వాడ దేవుని ప్రియమని బిడ్లరా గమనించండి అయితే ఈ యొక్క నోవాహు భార్య గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అప్పా ఈమెకు ఎంత దీర్ఘశాంతం ఉందండి ఈమె ఎంత పొలైట్గా మాట్లాడే స్త్రీ అయి ఉండొచ్చు ఎంత లవ్వింగ్ అండ్ కేరింగ్ కదా ఎంత పనిమంతురాలయి ఉంటుంది ఎంత ఓపిక ఉండుంటుంది స్త్రీకి ఓపిక చాలా అవసరం సహనము చాలా అవసరం కోప్పడాలంటే తొందరగా కోప్పడుతూ ఉంటారు స్త్రీలు దీర్ఘశాంతం చూపించాలన్న స్త్రీలే దేవుని ప్రియమైన బిడ్లరా ఈమె అయితే ఎంతో దీర్ఘశాంతంతో తన కుటుంబంలో మసులుకున్నట్లుగా నేను అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాను దేవుని ప్రియమైన బిడ్లరా ఈ లోకమంతా కూడా దేవునికి విరోధంగా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఈమె మాత్రము దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చూడండి ఎవరు బలపరుస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో లేఖనాలు ఉన్నాయా లేకపోతే పాస్టర్స్ ఉన్నారా లేకపోతే మరి ఎవరున్నారు ఎవరు బలపరుస్తున్నారు ఆమె ఆమెని ఆత్మీయంగా నోవాహు నోవాహు ఏదైతే చెప్తున్నాడో దేవుని దగ్గర నుండి ఏ ప్రత్యక్షత అయితే తీసుకుంటున్నాడో నమ్మకముగా తన భార్యకు విశదీకరించినప్పుడు వారికి ఉన్న సమయాన్ని బట్టి విశదీకరిస్తూ ఉండగా పగలంతా మరి ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తూ మరి వాడన చేసుకుంటూ తన కుమారులకి పని అప్పగిస్తూ మరి ఎంతో బిజీగా మరి నోవాహ గారు ఉన్నప్పటికీ కూడా తన భార్య మరి రాత్రి వేళ మరి ఏ టైంలో వారు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన గడిపిన ప్రతి క్షణము దేవుడు చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా తన భార్యకి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో భయభక్తి కలిగిన స్త్రీగా ఆమె దేవుని యొక్క మాటలను నోవాహ నోట్లో నుండి వినేది ఎంత ఓపిక ఎంత సహనమండి ఎంత జ్ఞానమండి తన గృహాన్ని కట్టుకోవడానికి తన ఇల్లును బాగు చేసుకోవడానికి తన కుమారులకు చెప్పుకోవడానికి బోధించటానికి దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా గమనించండి మరి తిమోతి కూడా తిమోతి గురించి పౌ నీ యొక్క తల్లి అయిన యునేకి అలాగే నీ అవ్వలో ఉన్న నీ అవ్వ అయిన లోయలో ఉన్న విశ్వాసము మరి నీలో చూస్తున్నాను అంటున్నాడు అంటే తిమోతిలోకి ఎలా వచ్చింది ఆ విశ్వాసము ఆ భక్తి జీవితము ఆ యథార్థమైన జీవితం దేవుని మీద ఆదు ఆనుకునే జీవితం మరి దిన దినము దేవునితో గడిపే ఆ విశ్వాస జీవితం ఎలా వచ్చింది అంటే తన తల్లి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసము ద్వారా తన అమ్మమ్మ యొక్క విశ్వాసము ద్వారా వాణిలోనికి వచ్చింది అంటే బిడ్డల్లోనికి ఎలా వస్తుంది విశ్వాసము తల్లి చెప్పుట వలన ఇక్కడ నోవాహ కుమారుల్లోనికి ఎలా వచ్చిందండి ఆ విశ్వాసము ఎలా వచ్చిందండి ఆ భక్తి లోకమంతా కూడా మరి అప్పుడు వరకు స్నేహం చేసే ఉంటారు లేకపోతే మాట్లాడి ఇరుగు పొరుగు వారితో మాట్లాడే ఉంటారు కానీ వాళ్ళందరి దగ్గర నుండి ఈ తల్లి నోవాహు భార్య భార్య అయిన ఈమె ఎలా తన బిడ్డలను సెక్యూర్ చేసుకుంది కుమారులను కాదండి కోడండ్రను కూడా చాలా సెక్యూర్ చేసుకుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ లోకములో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వారే కోడళ్ళగా బయట నుండి వచ్చిన వారే వాళ్ళు కూడా కానీ వాళ్ళను కూడా క్రమపరుచుకుంది ఈమె దేవుని ప్రియమైన బిడ్లరా దేవునికి విరోధంగా జీవించొద్దు అని అనుదినము బోధించేది ఒక మంచి తల్లిగా ఒక మంచి భార్యగా మరి పేరొందిన ఈ యొక్క నోవాహ యొక్క భార్య మరి తన కోడండ్లతో బోధిస్తూ ఉండేటప్పుడు మరి ఈ యొక్క లోకములో ఎన్నో ఆచారాలు ఉన్నాయి లోకములో ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి మరి దీన అనే స్త్రీ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ దీన యాకోబుకి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక్కగాను ఒక కుమార్తె ఎంతో అల్లారు ముద్దుకు పెంచుకొని ఉంటాడు ఎందుకంటే ఏకైక కుమార్తె కాబట్టి అయితే దీన అయితే మరి ఆ యొక్క షకేము పట్టణములో ఉన్న అందాలను అక్కడ ఉన్న అలంకరణను కట్టుబాట్లను సాంప్రదాయాలను ఇట్లా అబ్బా అవన్నీ ఎలా ఉంటాయో ఖచ్చితంగా చూడాలి అని ఆకర్షితురాలైంది దీన తండ్రి కూడా యాకోబు ఎంత భ భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి అండి దేవుని యొక్క దర్శనాలను చూసిన వ్యక్తి ఆయన ఎంతో గొప్ప దైవజనుడు దేవునితో పెనుగులాడిన దైవజనుడు అయితే ఆ దైవజనుడి యొక్క గర్భంలో నుండి వచ్చిన బిడ్డ దీన 
అయితే ఈమె ఏమి చేసింది లోకానికి ఆకర్షితురాలై ఆమె ఏం చేసిందంటే వాటి కట్టుబాట్లు ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ చూడ్డానికి వెళ్ళినది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడేమైంది పాపములో పడిపోవటం జరిగింది అయితే ఇక్కడ నోవాహు యొక్క కోడండ్రు అనగా తన భార్య యొక్క కోడళ్ళను కూడా మరి లోకములో నుండి ఒకసారి వచ్చిన వారే ఇంటిలోనికి కానీ గృహములోనికి వచ్చిన తర్వాత మరల లోకములోనికి వెళ్ళటానికి కూడా ఈ యొక్క స్త్రీ అవకాశం ఇచ్చిండదు వారిని ఎంతో భయభక్తులతో ఆ వారిని లోకపు ఛాయ వీళ్ళలో పని చేయకుండా లోకపు యొక్క ఆచారాలు లోకములో యొక్క కట్టుబాటులు లోకములో ఉన్న విగ్రహ ఆరాధన ఏదైతే ఉన్నదో అవి ఏమి లేకుండా దీన ఎలాగైతే ఆకర్షితురాలై బయటకు వెళ్ళి పాపాన్ని తెచ్చుకున్నదో అట్లా వీలు తెచ్చుకోకుండా ఒక తల్లిగా ఒక అత్తగా ఈమె ఏమి చేసిందంటే వాళ్ళని సెక్యూర్ చేసింది దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఎందు మరి ఆయన ఎందు ఆధారపడి ఆయన మీద ఆధారపడి తన కోండ్రను అలాగే తన బిడ్డలను కూడా కాచుకుంటూ ఉన్నది చూడండి మీకాలు అనే స్త్రీ ఉంటా ఉన్నది దావీదు ఎంత అద్భుతమైన అభిషక్తుడు అండి దావీదు ఎంత గొప్ప దైవజనుడు ఆయన ఆత్మను పొందుకున్నవాడు ఆయన పాట పాడుతూ ఉండగానే దురాత్మలు పారిపోయాయంట అతడు పాట పాట వాయిద్యం వాయిస్తూ ఉండగా సవులలో ఉన్న దురాత్మ పారిపోతూ ఉండేదంట అంత గొప్ప అభిషక్తుడైన దావిదు మరి చిన్న వయస్సులోనే సమూహాల ద్వారా అభిషేకము పొంది దేవుని యొక్క అభిషేకము పొందుకొని మరి సింహమునేంటి ఎలుకు బంటనేంటి ఇట్లా అనేకమైన వాటిని మరి శత్రు సైన్ సైన్యాన్ని ఓడగొట్టే విషయంలో మరి గొలియాత్తని కూడా మరి శిరస్సును శిరచ్ఛాదనము చేసి ఎంతో గొప్ప వీరుడుగా చిన్న వయసులో లేవనెత్తబడిన గొప్ప అభిషేకము కలిగిన దైవజనుడు దేవుని హృదయానుసారుడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్లరా ఇంత గొప్ప దైవజనుడికి భార్య అయిన మేకాలు ఏమి చేసిందండి మందసము తీసుకొని మరి ఈ యొక్క దావీదు వస్తూ ఉండగా మరి ఎంతో ఆత్మవసుడై ఆత్మ తీవ్రత కలిగి దేవుని యొక్క అభిషేకము కలిగి ఆయన స్థుతి ఆరాధనలో లీనమై నాట్యం ఆడుతూ ఆ మందసాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఆయన యొక్క వస్త్ర ను మరి ఆ యొక్క వస్త్రాలను కూడా ఆయన లెక్క చేయకుండా మందిరంలోనికి తీసుకువెళ్తూ ఉండగా ఆ మందసాన్ని ఈ సిచ్యువేషన్ని చూసి ఈ మీకాలు ఏం చేసింది దావీదను చూసి చిరాకు పడింది ఇంత గొప్ప దైవజనుడు కానీ ఆ యొక్క ఆత్మ తీవ్రత తన భార్యకు అర్థం కావట్లేదు మీకాలకు అర్థం కావట్ల దూరంగా ఎక్కడో కిటికీలో నుండి చూస్తూ ఏంటి ఈ పని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఈయనేంటి ఇలా బట్టలు చెదరగొట్టుకొని ఇట్లా వెళ్తున్నాడు అని చెప్పి మరి ఒక రకమైన అసహ్య భావాన్ని ఎగతాలిగా మరి దావీదు దావీదు పట్ల కనపరిచింది అయితే ఆమె గర్భము మూయబడింది ఆమెకి చిగురు ఉన్నదా దావీది యొక్క తీవ్రత ఆత్మ తీవ్రత ఈమెకు అర్థమవుతుందా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవము మీకాలకు అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్ల దేవుని ప్రియమని విడ్లారా ఆమె దావీదు భార్య అయినప్పటికీ కూడా దావీదులో ఉన్న అభిషేకాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మూర్ఖురాలుగా ఈ లోకములో ఒక లోకములో ఎలా ఉన్నారో అట్లా ఆమె జీవిస్తూ ఉన్నది అయితే ఈ యొక్క నోవాహు భార్య అయితే ఎంతో భయభక్తులతో తన భర్త చెప్పిన మాటను ఎంతో క్షుణ్ణంగా వింటా ఉన్నది దేవుని ప్రియమని విడ్లారా అంత ఓపిక నీకున్నదా ఒకవేళ నీ యజమాని దేవుని సేవకుడైతే నీ యజమాని దేవుని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన బిడ్డ అయితే ఆయన మాట నువ్వు వింటున్నావా ఒక మంచి భార్యగా నీ భర్తలో ఉన్న ఆత్మ తీవ్రతను నువ్వు గ్రహిస్తూ ఉన్నావా ఒకవేళ నువ్వు ఒక విశ్వాసి అయితే నీ భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావా దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా నోవాహు భార్య ఎంతో మంచి స్త్రీ ఎంతో దీర్ఘశాంతము కలిగిన వ్యక్తి ఎంతో మాదిరికరమైన వ్యక్తి ఎంతో ఓపిక సహనముతో ఆమె తన ఇల్లును కట్టుకున్నది ఆ తర్వాత దేవుడు ఐదు మారులు ఆమె గురించి ప్రస్తావించారు ఐదు మారులు నిబంధన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఆమె ఆయన యొక్క భార్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ఓడలోనికి తన భార్య అలాగే కోండండ్రు కుమారులు మరి యజమాని వీళ్ళందరూ ఎక్కిన తర్వాత ఆ ప్రచండమైన వర్షము ఆ లోకమంతా ఇప్పుడు చూడండి మనకంతా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది మనం అందరం లాక్డౌన్లో ఉన్నాం మనం ఈ యొక్క కరోనా గురించి మనము లాక్డౌన్ అయ్యి ఇట్లా గృహాల్లో ఉన్నాం కానీ ఆ రోజుల్లో అయితే ప్రపంచవ్యాప్తమంతా కూడా ప్రచండమైన జల ప్రళయము వచ్చి ఉన్నది 
అది మామూలుది కాదండి సునామీలు కాదు అది ప్రపంచం అంతా జరిగింది అనేకమైన మరి పర్వతాలు మునిగిపోయిన పరిస్థితులు అవి అయితే అంత దైవ ఉగ్రతకు పాలైన ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ లోకం అంతా కూడా భూమి అంతా కూడా వాళ్ళల్లో సెక్యూర్ అయిన కుటుంబము ఒకటే ఒక కుటుంబము ఎనిమిది మంది వీరు వాడలోనికి ఎక్కారు అయితే వాడలోనికి దిగిన తర్వాత ఆ యొక్క జలప్రాలయం అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు మరి చెప్పిన తర్వాత వారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారు ఎప్పుడైతే దేవునికి మరి ఆ బలిపీఠం గారి గట్టి అర్పణను చెల్లించారు అయితే ఎనిమిది మంది ఆ యొక్క ఓడలో ఉంటే నలుగురు మంది పేరులే ఉన్నాయి కానీ ఈ యొక్క స్త్రీల యొక్క పేరు లేవు దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా వీళ్ళకు ఒక పేరు ఇవ్వడం కానీ వీళ్ళ గురించి ఇంకా ఎక్కువగా ప్రస్తావించడం కానీ వీళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్స్ గురించి కానీ వ్యక్తిత్వాల గురించి కానీ బైబుల్ ఎక్కువగా విశదీకరించలేదు కానీ ఒక ఫేమ్ ఉన్నట్లుగా మనం చూడట్లేదు కానీ వీళ్ళని దేవుడు గుర్తించి ఉన్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా గమనించండి ప్రభు పేరు ప్రఖ్యాతలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఆమె నోవాహు యొక్క భార్య మంచి గుణము కలిగి ఉండి మంచి పాత్రను వహించింది యోబు భార్య అయితే ఏం చేస్తుందో తెలుసా యోబుకు వచ్చిన కష్టాలను బట్టి యోబుకు వచ్చిన రోగాలను బట్టి యోబు అనుభవిస్తున్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క చీకటి శోధనను బట్టి ఆ కురుపులను బట్టి ఇవిటన్నిటిని చూసి ఆయన బూడిదలో కూర్చొని చిల్ల పెంకులతో ఆ యొక్క అవన్నీ కూడా తీసుకు ఉంటా ఉన్నప్పుడు మరి ఎంతో వేదన భరితమైన పరిస్థితిలో యోబు ఉంటా ఉంటే యోబు భార్య ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఇంకెందుకయ్యా జీవించటం దేవుణ్ణి దూషించి చనిపోమంటుంది దేవుని ప్రియమని బిడ్లారా ఏమి భార్య అండి అప్పటి వరకు జీవితాన్ని పంచుకోలేదండి ఆ భార్య చూడండి కానీ నోవాహు భార్య అట్లా అనట్లేదు తన యజమానుడిని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నది దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి ఉన్నది ఈరోజు నువ్వు లోబడుతున్నావా దేవుని యొక్క మాటకు లోబడుతున్నావా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నావా ఒక భార్యగా నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నావా నీ భర్తను ప్రేమిస్తున్నావా నీ భర్త ఒక దైవజనుడైతే ఒక మంచి విశ్వాసి అయితే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన ఆత్మ తీవ్రత కలిగిన ఒక యజమాని అయితే ఆయన మాటను తీసిపుచ్చుతున్నావేమో దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా ఈ ఉదయ కాల సమయమున నువ్వు ఒక మంచి భార్యగా ఉండాలి నువ్వు ఒక మంచి తల్లిగా ఉండాలి తృణీకరించబడిన తల్లిగా నువ్వు ఉండటానికి వీలు లేదు లోకాన్ని లోకానికి ఆకర్షితులై పిల్లలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వారిని చూస్తూ నువ్వు ఆపకుండా ఉండకుండా ఉండకూడదు నువ్వు వారిని దేవునిలోనికి నడిపించాలి మంచి గుణము కలిగి ఉండాలి దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా గమనించండి జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లును కట్టుకునును అన్నదానికి నోవాహు భార్య ఒక చక్కటి ఉదాహరణ అలాగే రెండవదిగా మూడు రాళ్ళు తన సొంత చేతులతో తన ఇల్లుని ఊడపెరుకుకొనును అని రాయబడి ఉన్నది సో మూడు రాళ్ళు అంటే ఎవరు బైబిల్ గ్రంథంలో తన ఇంటిని పెరుక్కున్న ఒక స్త్రీ గురించి నేను చెప్తాను చూడండి రెండవ రాజుల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనం మనం చూసినట్లయితే మరియు వారు రాజనగర దగ్గర అతల్యాను ఖడ్గము చేత చంపిరి తరువాత దేశపు జనుల అందరూ సంతోషించిరి పట్టణము నిమ్మలముగా ఉండెను చూడండి మరి ఇక్కడ ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉన్నది అతల్య అనే ఒక స్త్రీని కడ్గము చేత చంపిన తర్వాత దేశ ప్రజలందరూ సంతోషించిరి పట్టణము నిమ్మలముగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నది అంటే ఒక స్త్రీ చనిపోతే దేశ ప్రజలందరూ సంతోషించారా చూడండి ఈ స్త్రీ ఎంతో మూడు రాళ్ళుగా మూఢత్వం కలిగి దుష్ట ఆత్మ కలిగి ఉంటా ఉన్నది ఈమె పేరు అతల్య ఈమె ఆహాబు యజ్బేలు యొక్క ఇజ్రాయేలు రాజైన ఆహాబు యజ్బేలు యొక్క కుమార్తె ఈమె యహోశ్వపాతి యొక్క కోడలు ఈమె భర్తను మనము చూసినట్లయితే పదకొండో అధ్యాయము మొదటి వచనం రెండో వచనాలు మూడో వచనం కూడా మనము గమనించినట్లయితే ఈమె యొక్క భర్త యహో యహోరాము అనే ఈ వ్యక్తి యహోషపాతి యొక్క ప్రథమ కుమారుడు ఇతన్ని ఈ అతల్య అనే ఆమె వివాహం చేసుకుంది యూదయ రాజు అనమాట ఈ యూదయ రాజు కుమారుడు అహజయ ఎప్పుడైతే ఈ యహోరము చనిపోయాడో వెంటనే అహజయ అనే అతలియ కుమారుడు రాజరికములోనికి వచ్చాడు రా యూద రాజుని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు 
చూడండి దావీదు సింహాసనాన్ని వీళ్ళు పంచుకుంటా ఉన్నారు ఎప్పుడైతే మరి అహజయ్య ఆహాబు యొక్క కుమారుడైన ఎహోరాముకి ఒంట్లో బాగోలేదని తెలుసుకున్నాడో వెంటనే అహజయ్య అతన్ని చూడ్డానికి ఇజ్రాయెల్ దేశం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఏహు అనే ఆహాబు ఆర్మీ కమాండర్ ఉంటా ఉన్నాడు అతన్ని ఎలీష అభిషేకిస్తాడు దేవుని యొక్క చిత్తము మేరకు దేవుడు ప్రణాళిక మేరకు ఏహు అనే వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే దేవుడు అభిషేకించాడో అతడు యజ్బేలను అలాగే తన కుమారులను చంపటం జరిగింది తర్వాత అదే సమయానికి మరి అహజయ్య కూడా అక్కడ ఉండటంతో అక్కడ అక్కడ నుంచి కొంత దూరం వెళ్ళి దాగుకుంటాడు అయినప్పటికీ కూడా అతన్ని వెతికి పట్టుకొని వచ్చి ఈ యొక్క ఏహూ దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఈ యొక్క యూధ రాజైన అహజయ్య అని ఏహూ అనే కమాండర్ చంప చంపేస్తాడు ఎప్పుడైతే నరికి వేసి చంపేస్తాడో వెంటనే అతను చనిపోయాడని ఈ యొక్క యూధ దేశంలో ఉన్న అత్తలియాకి అనగా తన తల్లికి తెలిసిన వెంటనే చే ఆమె చేసిన ఒకే ఒక పని ఏమిటంటే అహజయ కుమారులను ఆ రాజవంశములో ఇక మగ శిశువే లేకుండా ఎందుకంటే మరి ఆ యొక్క సింహాసనాన్ని అధిరోహిస్తారు కాబట్టి యూదయ రాజ రాజరికము ఆ పట్టాభిషేకము ఈమెకి కావాలి అని చెప్పి మరి తన సొంత మనవళ్ళను తన యొక్క బిడ్డ బిడ్డలను కూడా మొత్తం మగ శిశువులు లేకుండా అందరినీ కూడా చంపివేయడం జరిగింది నాశనము చేసుకుంది తన కుటుంబాన్ని అంత ఓడబెరుకున్నది దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారు ఎంత అజ్ఞానం అండి అది మూఢత్వంతో ఆమె ఆ పని చేస్తున్నది అయితే అక్కడ ఏమి జరిగిందంటే అహజయ కుమారుడు యోవాషు అనే ఒక బాబు ఉన్నాడు ఆ బాబుని ఏమి చేస్తుంది అంటే ఈ అహజయ్య అక్క ఏమి చేస్తుంది అంటే ఆ బాబుని దాసి వేస్తుంది ఇక అతల్యకి తెలియదు అతల్యకు తెలిసిన వల్ల అందరూ చనిపోయారు ఇక మగవాళ్ళే లేరు అని దావీదు సింహాసనాన్ని మరి తీసుకుంటా ఉన్నది ఈమె యూధ యూధ యొక్క కింగ్స్ అందరిలో కూడా ఒకే ఒక్క క్వీన్ ఉన్నది ఆమె అతల్య ఈమె దుష్ట ఆత్మ కలిగిన స్త్రీగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అతల్య ఈ ఒక బాబు ఉన్నాడు బ్రతికే ఉన్నాడు అని తెలుసుకోకుండా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నది ఇక ఏడో సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క ఏవాషు అనే అహజ్య కుమారుని మగశిశువుని బాబుని దాశారు కదా ఈ బాబుని ఏం చేస్తుంది అంటే అహజ్య అక్క ఏమి చేస్తుంది అంటే మరి యహో యాద అని ఒక యాజకుడి దగ్గరికి తీసుకువని వెళ్ళి అతనిని మందిరములో పెంచమని చెప్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రీస్ట్ ఆ యొక్క బాబుని తీసుకువెళ్ళి దేవుని మందిరములో దేవునికి సమీపముగా పెంచుతూ ఉంటాడు ఏడవ సంవత్సరం బాబుకి ఏడో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత ఈ యోవాషు అనే వ్యక్తికి ఏడో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత మరి ఒక దైవ చిత్త ప్రకారం ఒక ప్లాన్ చేస్తారు అది ఏమిటంటే దేవుని మందిరంలోనికి తన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ అతనికి రాజ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడానికి అభిషేకము దేవుని వలన కలగాలని చూడండి ఆ వచనము కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ రాజుల గ్రంథము పదకొండో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనం అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు జనులందరినీ పిలిపింపగా వారు యహోవ మందిరములో నున్న రాజును తీసుకొని కాపు కాయు వారి గుమ్మపు మార్గమున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనం మీద ఆశీనుడాయిను మరియు వారు రాజనగర దగ్గర అతల్య ఖడ్గము చేత చంపి తర్వాత దేశపు జనులందరూ సంతోషించరు చూడండి ఇక్కడ ఈ యొక్క యహోయాద అనే ఈ యొక్క యహోవ ప్రీస్ట్ ప్రవ ఈ యొక్క యాజకుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ బాబుని తీసుకువెళ్ళి ఈ యొక్క రాజరికము ఇవ్వటానికి ఇతనే రాజు అని అనౌన్స్ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేస్తాడు ఈ విషయము ప్రజలందరూ చెప్పుకున్నట్టు విని అతల్య అక్కడికి రాంగాలని అక్కడ ప్రజలందరూ అక్కడ సేనాధిపతులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆమె చుట్టూరుత వచ్చి ఆమెని ఖడ్గముతో హతము చేస్తారు వెంటనే ఆమె చనిపోయినది ఆమె చనిపోయిన వెంటనే దేశమంతా సంతోషించిందంట ఈ మూడు రాలైన మూర్ఖురాలైన అధికారి ఈమె క్వీన్ రాణిగా ఈమెని చంపేశాము ఇప్పుడు మాకు స్వతంత్రత ఉన్నది అని చెప్పి ఎంతో సంతోషించారంట వెంటనే యోవాషు అనే ఏడు ఏడేండ్ల రాజు రాజుగా మారటం జరిగింది వెంటనే ఈ యొక్క దిహోవ మందిరాల్లో ఉన్న బయలు దేవతల యొక్క విగ్రహాలన్నీ కూడా పడవేసి దేవునికి మహిమార్థమై ఆ యొక్క రాజు నిలబడడం జరిగింది 
దేవుని ప్రియమైన బిడ్డల బిడ్డలారా గమనించండి ఎస్తేరైతే తన అధికారాన్ని మరి తనకున్న పేరుని ప్రఖ్యాతను తనకున్న జ్ఞానాన్ని అంతటిని కూడా తన యూద ప్రజలను మరి రక్షించుకోవటానికి మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసింది మరి తన ప్రజలను కాపాడుకున్నది తన జ్ఞానము దేవుని కోసం ఉపయోగించింది తన అధికారాన్ని దేవుని కోసం ఉపయోగించింది తన దేహాన్ని దేవుని కోసం ఉపయోగించింది తన ప్రజలు రక్షింపబడాలని దేవునికి మొక్కుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నది ఉపవాస ప్రార్థన కానీ ఈ యొక్క అతలి అయితే తన యొక్క రాజరికాన్ని అధికారాన్ని పేరుని ప్రఖ్యాతని జ్ఞానాన్ని దేన్ని కూడా దేవుని కొరకు ఉపయోగించలేదు ఈ రోజుల్లో స్త్రీలు కూడా అలాగే ఉంటున్నారు మూఢత్వంతో మూర్ఖత్వంతో కుటుంబాలను ఓడబెరుక్కుంటున్నారు మరి ఒక స్త్రీ ఒక యజమాని అయితే నాకు ఫోన్ చేసి ఒక బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేసి అంటా ఉన్నాడు అమ్మ నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటాను కానీ నా భార్య ఎప్పుడు మోకాల్లేదు నువ్వు చేస్తున్నావుగా చాలే అని విసుక్కుంటూ ఉంటుంది పిల్లల్ని ఎప్పుడు కొడుతూనే ఉంటుంది అని ఒక బ్రదర్ తన భార్య గురించి వేదన పడుతూ ఉన్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఒక మంచి భార్యగా మనం ఉండాలి కానీ మన ఇంటి ఇల్లును కట్టుకునే రీతిలో మనం ఉండాలి కానీ ఇట్లా ఓడ పెరుక్కోకూడదు మాటల చేత మనుషులను చంపకు స్వార్థము అహంకారము కోపము క్రోధము ఇవి ఆ ఆడ మనుషులకు లేకపోతే దేవుని ప్రజలైన స్త్రీలకు తగినవి కావు పరిశుద్ధంగా మనం ఉండాలి పరిశుద్ధమైన మాటలు మనము పలు ఉచ్చరిస్తూ ఉండాలి జ్ఞానము కలిగి మనం ఉండాలి దైవ చిత్తాన్ని ఎరిగి ఉండాలి మన కుటుంబాలను మనము కట్టుకోవాలి మరి ఒక భర్త అయితే ఫోన్ చేసి అంటున్నాడు అమ్మ నా ఉద్యోగము పోయిందని చెప్పి నా భార్య నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినదమ్మా అని చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా గమనించండి ఉద్యోగం పోతే భర్తను వదిలేసే భార్యలు లేకపోతే పిల్లలని బాగా వేధించే తల్లులు కూడా ఈ రోజుల్లో ఉన్నారు అని అంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉన్నది ఒక పాప అయితే ఫోన్ చేసి అంటూ ఉన్నది మా అమ్మ నోట్లు ఎప్పుడు చెప్పించే మాటలే వస్తాయమ్మా అంటూ ఉన్నది దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా అట్లా మనం ఉండటానికి వీలు లేదు ఈ అతల్య లాగా మూడు రాళ్ళుగా మనం ఉండటానికి వీలు లేదు మన ఇళ్ళని మనం పెరుక్కోవడానికి వీలు లేదు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి మనము ముందరికి నడవాలి అలాగే చూడండి మనము మొదటి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనము ఇరవయో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే చూడండి మొదటి కొరింతి ఆరు పంతొమ్మిది ఇరవై మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరిచడి ఏమంటుందండి మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి ఎవరి వలన అనుగ్రహింపబడిందండి ఈ దేహము దేవుని వలన అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది ఈ దేహము దేవుని ఆలయమై ఉన్నది మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఈ దేహము ఎవరి ద్వారా ఇవ్వబడింది దేవుని ద్వారా ఇవ్వబడింది మీరు మీ సొత్తు కారు మనము మన సొత్తు కాదు అంటే అర్థమేంటి మరొకరు సొత్తు ఎవరండి క్రీస్తు యేసు సొత్తు అయి ఉన్నాం మనం మనము దేవుని సొత్తు అయి ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనము మాట్లాడతాము మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఆలోచనలు చేస్తాము నా జీవితం చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఇది నా జీవితం నా ఇష్టం అని అంటూ ఉంటారు అట్లా అడ్డా అనటానికి వీలు లేదు ఎందుకో తెలుసా మనము మన సొత్తు కాదు బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది వాక్యం చెప్తూ ఉన్నది మీరు మీ సొత్తు కారు అంటే ఎవరి సొత్తు అండి మనం క్రీస్తు ఏసు సొత్తు ఎందుకు తెలుసా విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచాలి ఏం చేయాలండి మన దేహముతో దేవుని ఎన్నో ఆలోచనలు చేయగలను కాబట్టి మరి దుష్ట ఆలోచనలు చేయడానికి వీలు లేదు నా జీవితం నా ఇష్టం అంటూ లోకంలోనికి పరిగెత్తడానికి వీలు లేదు మనకు ఒక కట్టడి ఉంది మనకు ఒక కట్టుబాటు ఉన్నది దేవుడు మ స్త్రీలుగా మనకొక విధి విధానాలు ఇచ్చాడు ఆ పరిధిలో మనం ఉండాలి నువ్వు కూతురు స్థానంలో ఉన్నావా తల్లిదండ్రులకు విధి అయితే చూపించు నువ్వు ఎవరి కాలంలో ఉన్నావా దీనవలె లోకములోనికి పరిగెత్తద్దు దేవునిలో నువ్వు నిలబడి ఉండు దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని పొందుకో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పిలుపుని నిలబెట్టుకో 
దేవుని పాద సన్నిధిలో కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయి నువ్వు ఒక భార్యగా ఉంటే మంచి భార్య స్థానంలో దేవుణ్ణి నిలబెట్టాడు కాబట్టి నువ్వు నీ భర్తకు లోబడి ఉండాలి దేవునికి లోబడి ఉండాలి నీ భర్తకు లోబడి ఉండాలి అలాగే నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కట్టుకోవాలి నువ్వు ఒక తల్లిగా ఉంటే నీ తల్లి యొక్క మరి పని ఏంటో నువ్వు నిర్వర్తించాలి నీ బిడ్డలను ప్రార్థనా పొరులుగా లేవనెత్తాలి తిమూతుని తన తల్లి ఎలాగైతే పెంచినదో అలాగ మన బిడ్డలను పెంచాలి నా బిడ్డలు కూడా అండి రోజు కూడా మరి రాత్రి వేళ పడుకునేటప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు వారిని ఇటు అటు వేసుకొని మరి మా పాప ఎస్తర్ సెలస్టైన్ మా బాబు జాన్ స్టీఫెన్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా మరి బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను మేజర్గా ఉన్న ప్రతి స్టోరీ వాళ్ళకి తెలుసండి రోజు పడుకునేటప్పుడు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఉదయాన లేచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు వా దైవ భక్తిలో పెంచడానికి మరి ఎంతో ప్రయాస పడుతూ ఉంటాను దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలరా తల్లిగా మీకు చాలా బాధ్యత ఉన్నది మీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారా బాధ్యత కలిగి ఉన్నారా మీరే ప్రార్థన చేయకపోతే మీ బిడ్డలు ఎలా ప్రార్థనలో పెరుగుతారండి ఎంతసేపు ఫోన్స్ పట్టుకోవడం లేకపోతే సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్స్ తీసుకోవడం లేకపోతే సిస్టమ్స్ ఎదురుగా కూర్చోవడం లేకపోతే టిక్టాక్స్ చూడడం చూడడం ఇంకా ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో లోకానికి ఆకర్షితంగా మా బాబు అయితే గేమ్స్ ఆడడానికి ఎప్పుడు మొబైల్ పట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను నన్ను అంత టైంను స్పెండ్ చేయకూడదు అది తప్పు అని బాబుని గద్దిస్తూ ఉంటాను దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఆ ఏముందులే అని చెప్పి నీ పనిలో నువ్వు ఉంటూ నీ బిడ్డలను అలా వదిలేస్తే నీ బిడ్డలు అలా క్రమపరచబడతారు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా అగస్టీన్ అనే గ్రేట్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ యొక్క తల్లి ప్రార్థన అతని గ్రేట్ మిషనరీగా చేసింది అలాగే విసుకుపోవద్దు ప్రార్థన చేయటలో దేవుని పాద సన్నిధిలో గోచాడాలి ఒకవేళ నువ్వు నానమ్మగానో అమ్మమ్మగానో ఉంటే నీ నీ బాధ్యత ఏమిటంటే నీవు కూర్చొని నీ యొక్క బిడ్డల కోసము బిడ్డల బిడ్డల కోసము నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు సన్నిధిలో మరి కనిపెట్టాలి దేవుడు నీకిచ్చిన విశ్వాసాన్ని నీ బిడ్డలలోనికి పంపించాలి స్త్రీగా నువ్వు ఏ రోలులో ఉన్నా ఏ బాధ్యతలో ఉన్న ఏ దశలో ఉన్నా నీ బాధ్యతను దైవ చిత్తాన్ని తెలుసుకొని నడవాలి ఎందుకంటే మనము విలువ పెట్టి కొనబడిన వారము స్త్రీగా ఆ నాకేముంది విలువ అని నువ్వు అనుకోవద్దు నోవాహ్ భార్య అలా అనుకుంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేది కాదు కాబట్టి ఏసు తన రక్తము చేత నిన్ను కొన్నాడమ్మా ఏసు విలువ పెట్టి నిన్ను కొన్నాడు చూడండి గనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి మన దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఆయన్ని కీర్తించాలి ఆయన్ని ఆరాధించాలి స్త్రీలుగా ఉన్న మనము ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకొని నేను మంచి కుమార్తెగా ఉన్నానా మంచి భార్యగా ఉన్నానా మంచి తల్లిగా ఉన్నానా మంచి అమ్మమ్మగాను నాయనమ్మగాను ఉన్నానా దైవ చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తున్నానా నా కుటుంబాన్ని నేను కట్టుకుంటున్నానా ఓడబెరుక్కుంటున్నానా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి ఈ ఉదయకాల సమయమున ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు స్త్రీలారా మెలుకువ కలిగి ఉండండి దుష్ట ఆత్మలు ఎవరిని ఎక్కడ పడవేయాలి ఎక్కడ మృంగి వేయాలి ఆత్మీయ జీవితాలను విశ్వాసాలను మరి తొలగించటానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడిని లయపరచాడు వాళ్ళ కుయుక్తులను లయపరచాడు వాళ్ళ ప్లాన్స్ అన్నిటినీ లయపరుస్తూ ఖండిస్తూ విశ్వాసములో బలపడుతూ ప్రార్థన జీవితము కలిగి వాక్య ధ్యాన జీవితము కలిగి దిన దినము ప్రభుతో అంటకట్టబడి మనము ఫలిస్తూ ఏసుక్రీస్తున్న అంటకట్టబడి ఫలించినప్పుడు కుటుంబము కూడా కట్టబడుతుంది అతల్యలాగా మనం మూఢమైన లేకపోతే మూడు రాలుగా మనం ఉండటానికి వీలు లేదు కానీ నోవాహు భార్య వలె జ్ఞానము కలిగి మనము ఉండాలి దేవుని ప్రియమైన బిడ్లారా ఈ యొక్క గుణాన్ని దేవుడు మనము కలిగి ఉండాలని మరి ఆయన చిత్తమై ఉండగా దేవా నీ జ్ఞానము దయచేయ నీ యొక్క చిత్తాన్ని నేను ఎరిగి ఉండే స్త్రీగా నేను ఉండుటకు కృప చూపించయ్యా అని అడిగితే ఈ ఉదయకాల సమయంన ఖచ్చితంగా ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన మహాగోప తండ్రి ప్రభు ఐసయ నీ బంగారు పాదాలకు వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో నా తండ్రి ప్రభు అవును ప్రభు స్త్రీ యొక్క ప్రభు తండ్రి నాయన 
గుణాలు ఎలా ఉండాలి జ్ఞానముతో తన ఇల్లుని ఎలా ఖర్చుకోవాలి అయా నా తండ్రి ప్రభు ఆ మూడు రాలే తను తన ఇంటిని తానే ఎలా పెరుగుకుంటుందో ఈ విషయాలను మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ అయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని దర్శించమని అడుగుచున్నాను అయ్యా ఎంతమంది అయితే ప్రభ యవనస్తులు స్త్రీలు ప్రభ ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారు అయ్యా వారికున్న కష్టాలేంటో వారికున్న బాధలేంటో వారికున్న ఇబ్బందులేంటో వారికున్న ఇరుకులేంటో అన్నిటిని గ్రహించే దేవుడు అయి ఉన్నావయ్యా ప్రతి సమస్యకు అయ్యా నీ దగ్గర సమా సమాధానము ఉండి ఉన్నది కదా ప్రభు నువ్వు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు అయి ఉన్నావు రాజ అద్భుత కార్యాలను జరిగించనయ్యా కన్నీటితో వేదనతో బాధతో కృంగిపోయిన ప్రతి స్త్రీని లేవనెత్తండయ్యా అయ్యా భర్త ద్వారాని ఒకవేళ శోధించబడితే వారి భర్తలను మార్చమని అడుగుతున్నాను అవును నేను దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నాను కానీ నా భర్త ఎంతో అజ్ఞానముగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు దైవభక్తి లేకుండా ఉన్నాడు అని ఒకవేళ ఏ స్త్రీ అన్న బాధపడితే నాయన వారి భర్తలను మార్చమని అడుగుచున్నానయ్యా నీ విశ్వాసములు బలపరచమని అడుగుచున్నానయ్యా అయ్యా మంచి తల్లులుగా మేము ఉండుటకు దేవా నీ చిత్తాన్ని మా బిడ్డలకు అయ్యా మేము తెలియచేయుటకు కృపణ అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాను తిమోతి యొక్క తల్లి తిమోతిలో ఎలాగైతే విశ్వాసాన్ని పెట్టి ఉన్నదో అట్టి రీతిగా మేము పెట్టుటకు కృపణ అనుగ్రహించయ్యా లోకపు యొక్క పోగడ ఎంతో భయంకరంగా ఉన్నదయ్యా ఎన్నో వ్యసనాలతో ఎంతో అయ్యా తన్ని వేషధారణతో ప్రవ్వా సాతానుడి యొక్క పరిపాలనతో ఉండి ఉన్నదయ్యా అయ్యా తండ్రి నాయన లోకానికి ఎట్టి రీతిగా కూడా ఎవ్వరు కూడా ఆకర్షితులు కాకుండా నాయన మమ్మల్ని మేము ప్రభ సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి కృపణ అనుగ్రహించండి ఈ దేహముతో నిన్ను మాత్రమే మహిమపరచాలి మా కన్నులతో మిమ్మల్ని మహిమపరచాలి మా చెవులతో మిమ్మల్ని మహిమపరచాలి మా చేతులతో మా తలాంతులతో మా దేహముతో అయ్యా నిన్ను స్థుతించాలయ్యా అయ్యా విరిగి నలిగిన హృదయస్తులను లేవనెత్తే దేవుడు అయి ఉన్నావునైనా దీనులను పెంట కుప్పల మీద నుండి లేవనెత్తే దేవుడు అయి ఉన్నావు అయ్యా ఎంతో దీర్ఘశాంతముతో ఓపికతో ఉంటున్నాను కానీ ఇంకా సమస్య మీద సమస్య నాకు వస్తూనే ఉంది నా కష్టము నేను ఎవ్వరికి చెప్పుకోగలనని ప్రభా ఏ స్త్రీ అయితే బాధపడుతున్నదో ఆ స్త్రీలను దర్శించమని అడుగుచున్నానయ్యా వారి కన్నీటిని తొడవమని అడుగుచున్నానయ్యా మా బలము నీవే అయ్యా మా బలము నీవే రాజా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నా తండ్రి ప్రభు అయ్యా కృంగిన వారిని లేవనెత్తే దేవుడు బలహీనులైన వారిని బలపరిచే దేవుడు అయి ఉన్నావు రాజా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి వారు వారు కోరుకున్న ప్రకారము అయ్యా తన్ని కార్యములను జరిగించమని అడుగుచున్నాను ప్రవ్వా సాతాని యొక్క క్రియలను లయపరచండి వాడి తలంపులను లయపరచండి కుటుంబాలను దైవికమైన ప్రేమతో కట్టమని అడుగుచున్నానయ్యా అయ్యా తండ్రి నాయన వేసే బిడ్డలను కాపాడమని అడుగుచున్నాను రాజా నీకే స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రవ్వా ప్రతి బిడ్డను ప్రవ్వా నువ్వు దీవించమని అడుగుచున్నాను ప్రవ్వా నీకే స్తోత్రాలు మా నాకంటే ముందుగా ఎవరైతే ప్రవ్వా వాక్యాన్ని అయ్యా తండ్రి నాయన దైవజనురాళ్ళు ప్రభు వాక్యాన్ని అందించి ఉన్నారు ప్రభు వారి వాక్యం ద్వారా అనేక మందితో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా వారిని దీవించమని అడుగుచున్నాను అలాగే ప్రభు తర్వాత చెప్పే దైవజనురాళ్ళను కూడా జ్ఞాపకము చేసుకోమని అడుగుచున్నాను ప్రభు వారి ద్వారా కూడా నీ ప్రజలతో మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను ఎన్ని రాజ్య వ్యాప్తం చేసుకోమని అడుగుచున్నాను అయ్యా నూతన కార్యాలను జరిగించండి అలాగే ప్రభు తన్ని నాయన ఊహా సిస్టర్ ఊహాని ప్రభు అలాగే బ్రదర్ సైమన్ గారిని కూడా ప్రత్యేకంగా దీవించండి ఎన్ఎల్ఎఫ్ చర్చిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి నాయన వారి చేసే ఈ పరిచర్యలను ఇంకా బలపరచమని అడుగుతున్నాను అన్ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరముగా మార్చమని అడుగుతున్నాను ప్రభు నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నా తండ్రి నీ కృప సమాధానము మా అందరి మీద ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుతూ ఏసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ